Arkadaşlar mantarımız çayır mantarı. Diğer bir ismi Agarus ailesine ait. Çok güzel, çok değerli mantarlardan. Evet, bizler kendi aralığımızda bizi takip eden değerli arkadaşlar bilirler ki birçok mantarı burada üretmeye de gayret gösteriyoruz. Kuzu göbeği olsun, iksirde mantarı olsun, çayır mantarı olsun, beraber daha birçok mantarı da kendi aralığımda bitkilerle beraber amatörce doğal yöntemlerle üretmeye çalışıyoruz. İşte onlardan biri Agarus ailesine ait. Yine burada başarılı olduk. Talaşla ve yıkama sularını aralığıma döküyorum. Ve bu güzel mantarı değerli arkadaşlar burada hamdolsun üretmeye başardık. Değerli arkadaşlar bu güzel çayır mantarını şöyle bakın göstermek istiyorum. Evet agarus burada da var. Şurada da var mantardan bakın. Şurada da çıkmış. Burada da. Ve bir tane de burada var. Bunu da göstermek istiyorum sizlere. Evet bunları şimdi kopardık. Bunu beraber sizlerle beraber bir koparmak istiyorum ve tanımına bakmak istiyorum. Çayır mantarları bilinmesi gereken en lezzetli mantarlardan değerli arkadaşlar. Marketlerden aldığımız mantarlar işte bu çayır mantarlarının ataları en doğal hali Agarus ailesine ait. Bakın şöyle mümkün mertebe alttan alacağım ki sizler de şöyle misal yapısını dahi görmenizi istiyorum. Evet bakın bu kök kısmı misal yapısı değerli arkadaşlar. Bakın mantarı aldım şöyle köküyle. Dip kısmı beyaz. Artık geçmeye de başlamış. Alt tarafı kahverengi. Biz bu bölüme lamel diyoruz. Lamel yapıları sporların içeri kahverengi. Ve burada da bir yüksük. Bakın burada da var. Şöyle bir yüksük yapısı mevcut değerli arkadaşlar. Fakat izi gitmiş. Değerli arkadaşlar bu mantarımızı bir tek riskli olanı sahte çayır mantarı var. O da ağır sindirim sorunlarına yol açabiliyor. Onu da anlayabilmek adına şöyle küçük bir kırıyoruz şapka tarafından bir müddet bekliyoruz. Çok ciddi bir sararma söz konusu olursa değerli arkadaşlar ancak o zaman bu mantar tüketilmiyor. Yani ciddi bir sararma olmadığı müddetçe bu mantar tüketilebilen mantarlardan. Değerli arkadaşlar bakın hiçbir sararma olmadı gayet güzel. İkinci tanımımız şöyle çok güzel kokması lazım. Ağır, tarım ilacına andıran bir koku olmaması lazım. Bu mantarımızda hiçbir yok. Evet, çok güzel, çok değerli mantar. Bunu da alacağım. Arkadaşlar burada hiçbir mantarı keserek koparmıyoruz. Bu ne demek keserek koparmak? Yani bazı arkadaşlarımız mantarları şöyle tekrar yerinden çıksın diye keserek koparıyorlar. Bu doğru bir şey değil. Mantarı olduğu gibi almak, bir meyve koparır gibi almak en doğru yöntem değerli arkadaşlar. Bakın şunu da böyle alıyorum hep beraber şöyle koparalım. Evet burada çıkmış. Evet bakın çok güzel. Bu daha çok genç bir örnek. Bakın altı henüz pembe. Çok güzel sporları. Gittikçe kahverengi olacak. Evet bunu da böyle koydum. Şunu da alıyorum. Arkadaşlar beraber. Burada da biraz alırken zarar gördü. Şöyle yavaşça alıyorum bakın. Şöyle bismillah. Bakın. Evet. Çok güzel. Çikolata rengini andıran bir renk değerli arkadaşlar. Alt lamel yapısı. Çok da güzel. Evet. Karıştırılmaması gereken bir mantar var. O da yine az önce yine aralığında spor aşılaması yaparken gördüm. Sahte çayır mantarı. O ise alt tarafı beyaz ve sindirim sorunlarına yol açabiliyor. Şimdi hep beraber ona bakmaya gidelim. Değerli arkadaşlar bu ise şöyle aslında dikkatli incelenmesi gereken mantarlar. Öncelikle üstü beyaz, lamel yapısı beyaz bir mantar gördüğümüzde her zaman endişeye kapılacağız. Ve hiçbir zaman çok iyi bilmiyorsak değerli arkadaşlar asla toplamayacağız. Çünkü öldürücü Amanita Verna ve Amanita Virosa yani ölüm meleği mantarlarıyla zaten birkaç tane insanı direkt öldürebilecek mantar var. O da onlara çok benziyor. Şöyle yavaşça koparacağız. Hatta koparmadan önce onu toprak yapısıyla almak istiyorum ki şöyle görmenizi istiyorum. Yine aralığımızda çıkan bir mantar. Evet incelemelere başlıyoruz. Ters çevirdim. Alt yapısı beyaz. Ve bakıyoruz eğer Amanita Verna, Amanita Virosa olsaydı değerli arkadaşlar bu yapılarda bize bir yumurta olacaktı, volvosu olacaktı. Yok. Yüksük var yine. Ne kadar benzese de değerli arkadaşlar bu bir sahte çayır mantarı. Kesinlikle tüketilmemeli ve ağır sindirim sorunlarına yol açabilen bir mantar. Kokusu çok rahatsız edici değil. Şöyle bir birkaç 
e, koparıyorum şuradan. Şöyle. Bakın. Size bunun kokusunu ayırt edici bir özelliği yok. Ama yenildiği zaman sancılı ağrılar söz konusu olabilir. Direkt ölümcül bir mantar değil ama kesinlikle yenmemesi gereken sahte çayır mantarı. Bunu da sizlere bu şekilde tanıtmak istedim. Teşekkür ederim. Anason kokulu çayır mantarı. Şöyle gösterelim. Evet, Agarius silvicola deniyor bu mantara. Evet, çok büyük bir hali. Agarius ailesi biliyorsunuz çayır mantarlarına verilen isimdir değerli arkadaşlar. Ve Agarius'ların da bu güzel ormanda yetişeni, yetişeni ve lamelleri çok güzel bir anason kokusu mevcut. Evet, silvicola diye geçiyor bu güzel mantarımız. Bunlarsa sararan çayır mantarı. İşte o bahsettiğimiz çayır mantarlarına riskli olanları. Şöyle göstereyim. Bakın ucundan bir tane biraz koparıyorum şöyle. Bakın şöyle koparıyorum. Berelendeki şu sararmayı görüyor musunuz? Bakın hemen şöyle. Şu tırnağımı şöyle yapıyorum. Bakın sararmaya bakın. Evet. İşte bunlar çok tehlikeli. Bu sararma varsa aldığını biliyorsunuz. Çayır mantarı topladım sanıyorsunuz. İç lameli de şöyle göstermek istiyorum. Aslında lamel kısmı biraz daha geliştiğinde aynı normal diğer çayır mantarlarını andıracak. Fakat Maalesef değil. Bakın şöyle biraz daha şey yapıyorum. Nasıl sararıyor? Tehlikeli olan sararan çayır mantarları. 